এই যে প্রাণী দেখছেন দেখে হয়তো অনেকেই গরু ভাবতে পারেন কিন্তু ভালো করে খেয়াল করুন এটি কিন্তু গরু নয় বন্ধুরা এই এলাকার পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু মৌচাক অনেকগুলো একসাথে অন্তত বিশটার মতো মৌচাক এখানে রয়েছে এই যে এখানে একটি হোমস্টে নাকি রয়েছে দাদা নিয়ে যাচ্ছেন শুকরের মাংস খাওয়া যাবে এখানে থাকলে তারা চিকেনের ব্যবস্থা করতে পারবেন না আমরা আপাতত নিচে গিয়েই খেতে চাই নীলয় যে ডিম ভেজেছে তারপরে আলু সেদ্ধ হচ্ছে আলু সেদ্ধ হলে আমরা আলু ভর্তা ডিম ভাজি দিয়ে ভাত খাবো বন্ধুরা নাগাল্যান্ডের খনুয়া ভিলেজ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সালাউদ্দিন সুমন এই যে আমার পেছনে যে গ্রামটি দেখতে পাচ্ছেন ছবির মতো একটি গ্রাম চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়ের ঠিক কোলে একটি গ্রাম অনিন্দ সুন্দর গ্রাম এই গ্রামটি বিখ্যাত এখানকার দেখুন যে ফসলের ক্ষেতের কারণে উপরে গ্রাম গ্রাম থেকে একেবারে সিঁড়ি 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 তাক তাক হয়ে নেমে গেছে ফসলের ক্ষেত অজস্র ফসলের ক্ষেত আর এই ফসলের ক্ষেতের যে নান্দনিক সৌন্দর্য সে কারণেই কিন্তু এখানে পর্যটকরা আকৃষ্ট হন এবং এখানে ছুটে আসেন এই সৌন্দর্য দেখতে এই গ্রামের নান্দনিক সৌন্দর্য যেমন ব্যতিক্রম অনিন্দ সুন্দর তেমনই এর রয়েছে প্রাচীন বিভিন্ন ইতিহাস রয়েছে সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করার ইতিহাস বন্ধুরা আজকে এই খনুমা ভিলেজটি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখব আপনাদেরকে দেখাবো জানাবো এর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে জুলেকে ভিলেজের সকালটা খুবই মনোরম ঘুম থেকে জেগেই প্রকৃতির এই অপরূপ দৃশ্য আমাকে বিমোহিত করছে ভীষণভাবে পাহাড়ের কোলের এই বাড়িটা একদিনেই যেন আপন হয়ে গেছে আমার কাছে গত রাতে নিজের বাড়ির মতো নিশ্চিন্ত প্রশান্তির ঘুম দিয়েছি এখানে কিছুদিন থেকে যেতে পারলে খুব ভালো হতো কিন্তু খারাপ লাগছে এইভাবেই কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা দেব খনুমা গ্রামের উদ্দেশ্যে দিদি চা রান্না চা তৈরি করছেন আমাদের চা দেবেন চা খেয়ে আমরা বের হব এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর হয়তো এই বাড়ির বেড়ালগুলোর কথাও মনে পড়বে আসলে এই গ্রামটি এখন ছেড়ে চলে যাচ্ছি এখানকার আরও একটি গ্রামে সেই গ্রামটিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য গ্রামটির নাম খনুমা এই গ্রামে প্রতি বছর অনেক পর্যটক আসেন এই ভারত থেকে ভারতের বাইরে থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো এই যে মেথুদা মেথুদার বাসায় আমি থাকলাম একদিন এক রাত এরপর মেথুদা তার গাড়িতে করেই নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে সেই হনুমা ভিলেজে আসলে অবাক হতে হয় এই মানুষটি এত ধনী মানুষ এখানকার প্রথমে আমি তো টেরই পাইনি একজন সাধারণ ড্রাইভার ভেবেছিলাম কিন্তু তিনি এখানকার খুব ধনী মানুষ মোটামুটি এই গ্রামের সবচেয়ে ধনী মানুষদের মধ্যে একজন তিনি আর এখানে বাড়ি রয়েছে কোহিমা শহরে বাড়ি রয়েছে এখানে ফার্মার ফার্ম হাউস রয়েছে পাশাপাশি তার অধীনে অনেক মানুষ এখানে কাজ করেন সর্বোপরি তার ফ্যামিলির সবাই খুবই উচ্চশিক্ষিত তার ছেলে 
বাইরে পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি একজন চেন্নাই ইউনিভার্সিটি থেকে আইসিটি এর উপর পড়াশোনা করেছেন এরকম তার তিন চারজন ছেলে মেয়ে যারা রয়েছেন তারা সবাই খুবই উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু দেখুন এখানে আমরা গেস্ট হয়ে এসেছি আমাদের আমি যখন যেখানে বলছি তিনি নিজের গাড়ি বের করে নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছেন সে কারণে প্রথম অবস্থায় আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম ভেবেছিলাম মনে হয় এই বাড়ির তিনি ড্রাইভার আসলে তিনি মালিক পরবর্তীতে রাতের বেলায় তার সাথে যখন গল্প করতে বসেছি তখন এই ভুলটি আমার ভেঙেছে আসলে জুলেকে ভিলে যে পা রাখার পরই এই ভুলের সূত্রপাত হয় যার সাথে আমরা সেই বাড়িতে গিয়েছিলাম সেই দাদাকেই ভেবেছিলাম বাড়িটির মালিক বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে দাদা হাঁটছেন ওনার বাড়িতেই আমরা থাকব আমি আর নিলয় কারণ রুম ভাড়ার বিষয়ে দরকষাকষি ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন এ কারণে তাকে মালিক আর মেথোদাকে ভেবেছিলাম তার গাড়ির ড্রাইভার সন্ধ্যার পর বিষয়টি যখন পরিষ্কার হয়ে যায় তখন আমি একই সাথে লজ্জিত ও হতভম্ব হই জুলাকে থেকে আমাদের আজকের গন্তব্য খনোমা গ্রামের দূরত্ব প্রায় বিশ কিলোমিটার গ্রামটি এশিয়ার প্রথম গ্রিন ভিলেজ হিসেবে স্বীকৃত ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ের গৌরবময় বীরত্ব গাঁথা এখনো সেভাবে সামনে না এলেও গ্রামটি দৃষ্টিনন্দন ধান ক্ষেতের জন্য রীতিমতো বিখ্যাত নাগাল্যান্ডে এসে পাহাড়ে এক ধরনের পশু দেখে ভুল করে গরু ভাবতে পারেন কিন্তু আসলে পশুটি গরু নয় এই যে প্রাণী দেখছেন দেখে হয়তো অনেকেই গরু ভাবতে পারেন কিন্তু ভালো করে খেয়াল করুন এটি কিন্তু গরু নয় এর মুখের সামনে সাদা এরকমই দেখতে দেখুন এর নাম হচ্ছে মিঠুন মিঠুন হচ্ছে এখানকার এক ধরনের প্রাণী এর মাংস নাকি একটি মিষ্টি মিষ্টি ধরনের এবং এর মাংসের কদর খুব বেশি এখানে এই মিঠুন এখানে পালন করা হয় আগে বন্য প্রাণী ছিল এখন তারা এখানে লালন পালন করেন এখানে যখন আপনি আসবেন মাঝে সাঝেই বিভিন্ন জায়গায় এরকম মিথুন দেখতে পাবেন সৌভাগ্যক্রমে রাস্তার মধ্যে পেয়ে গেলাম এই মিথুন চলার পথে যেখানে যা পাচ্ছেন মেথুদা গাড়ি থামিয়ে আমাদের তা দেখাচ্ছেন জীবনে বেঁচে থাকলে আরও অন্তত একবারের জন্য জুলেকে গ্রামে আসতে চাই আমি আসতে চাই মেথুদা আর তার পরিবারকে দেখতে সম্মান জানাতে মেথুদা এবার গাড়ি থামিয়ে দেখালেন উঁচু পাহাড়ের গায়ে মৌচাক বন্ধুরা এই এলাকার পাহাড়ের গায়ে আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন কোথাও কোথাও দেখুন সুউচ্চ অনেক উঁচুতে বেশ কিছু মৌচাক আমি তো অবাক হয়ে গেলাম একেবারে অনেকগুলো একসাথে অন্তত বিশটার মতো মৌচাক এখানে রয়েছে অবাক করা বিষয় মৌচাক দেখে এগিয়ে যেতে থাকলাম খনুমা গ্রামের দিকে প্রকৃতির মাঝে এই ছুটে চলার আনন্দ একেবারেই অন্যরকম চলতে চলতে মেথুদা এমন একটি জায়গায় গাড়ি থামালেন যেখান থেকে খনুমা গ্রাম দেখা যায় পুরোটা পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সাজানো বাড়িঘর আর তার নিচ থেকে নেমে গেছে ফসলের ক্ষেত দূর থেকে দেখে গ্রামটি অনেক ভালো লাগলো আবারও চলতে থাকলাম সামনের দিকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম খনুমা ভিলেজে এই গ্রামটি শিক্ষা দীক্ষায় বেশ উন্নত সকালে যখন আমরা গ্রামে প্রবেশ করছি তখন দল বেঁধে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাচ্ছে এর চেয়ে ভালো দৃশ্য আর কি হতে পারে এই গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে এমন হাসপাতালও এখানে এসে পর্যটকদের জন্য প্রথম কাজ হলো গ্রামের ইকো ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টের অফিসে গিয়ে নাম এন্ট্রি করা জনপ্রতি সম্ভবত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এন্ট্রি স্লিপ নিতে হবে শুধু তাই নয় এখানে পর্যটকদের জন্য গাইড নেওয়াও বাধ্যতামূলক শুধু গ্রাম ঘুরে দেখলে পাঁচশো টাকা আর গ্রামের সাথে প্যাডি ফিল্ড ঘুরলে গুনতে হবে এক হাজার টাকা আপাতত আমরা নাম এন্ট্রি করার জন্য তাদের অফিসের দিকে যাচ্ছি পরে গাইড নিয়ে ঘুরব
বন্ধুরা এটা হচ্ছে খনুমা গ্রামের বাস স্টপেজ এখানে বাস আসে এবং এখান থেকে বাস ছেড়ে যায় তবে সব দিন আপনারা বাস পাবেন না সপ্তাহে হয়তো দুই তিন দিন বাস ছাড়ে এখান থেকে আর মোস্টলি যে গাড়িগুলো যেগুলো আসে কহিমা বা বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানেই কিন্তু সেই গাড়িগুলো থাকে আপনারা যদি এখান থেকে আবার ব্যাক করতে চান তাহলে এই জায়গাটি এতে এলে আপনারা আবার ফিরে যাওয়ার গাড়িও ভাড়া পাবেন বাস স্ট্যান্ডের সাথেই ইকো ট্যুরিজম অফিসের অবস্থান আমি আর নিলয় নাম এন্ট্রি করে মেথোদার সাথে থাকার জায়গা তথা হোমস্টের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম আপনারা ইচ্ছা করলে রেস্ট হাউস বা হোমস্টেতে ওঠার পরেও নাম এন্ট্রি করতে পারবেন বন্ধুরা এখানে আসার পরপরই আমরা হোমস্টে খুঁজছি এই এই যে এখানে একটি হোমস্টে নাকি রয়েছে দাদা নিয়ে যাচ্ছেন দেখি এই হোমস্টেটা কেমন একটু দেখে আসি অন্য কিছুর কথা না হয় বাদে দিলাম এই ফুলের পথের সৌন্দর্যের বর্ণনা আমি কিভাবে দেব কোথায় পাব এই প্রকৃতিকে দেওয়ার মতো উপমা বন্ধুরা এই এই যে হোম স্টেতে এসেছে কিন্তু এখানে কাউকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সম্ভবত কেউ নেই এখানে যারা এটা পরিচালনা করেন তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না শুধু একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে এখানে দেখছি দাদার সাথে আমরা এখন এনেবাডি আর নবডি বন্ধুরা দেখুন এই গ্রামে পানি সংগ্রহ করা হয় কিভাবে পাহাড় থেকে পানি নেমে আসছে সেই পানি এভাবে বাঁশ দিয়ে বাঁশ দিয়ে এভাবে নিয়ে আসা হয়েছে পরবর্তীতে এখান থেকে সংগ্রহ করা হয় পানি আসলে আমরা হোমস্টে খুঁজে পাচ্ছি না এটা আমাদের পছন্দের একটি হোমস্টে ছিল এখান থেকে পাহাড়টা খুব সুন্দর দেখা যায় কিন্তু এটি ফাঁকা নেই আবারও খুঁজতে যেতে হচ্ছে আরও একটু নিচে যাব আমরা পাহাড়ের বাড়িগুলো উঁচু থেকে পাদদেশ পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এসব বাড়িতে যাওয়ার জন্য রাস্তাও রয়েছে কয়েকটি স্তরে শুরুতে আমরা উপরের দিকে হোমস্টে খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না পাহাড়ের উপরের দিকে থাকলে দৃশ্যগুলো ভালোভাবে অবলোকন করা যায় এখন কিছুটা নিচের স্তরের বাড়িতে ধুমারার পালা মেথুরা যেভাবে হেল্প করছেন আমাদের এটা আসলে কি বলবো বুঝতে পারছে না যে একটা মানুষ আমাদেরকে এত দূর নিয়ে এসেছেন নিয়ে এসে তার নামিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার কথা তিনি আমাদেরকে এই পাহাড়ি পথে খুঁজে দিচ্ছেন রেস্ট হাউস অথবা কোনো হোমস্টে মেথুধার প্রতি কৃতজ্ঞতার আমাদের শেষ নেই বেশ কয়েকটি বাড়ি খুঁজেও যখন থাকার জায়গা পাচ্ছিলাম না তখন শুরুতে যে বাড়িতে গিয়েছিলাম তার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি এরপর জুলেকে গ্রামে ফিরে গেলেন এখানে হোমস্টে ছাড়াও বেশ কয়েকটি রেস্ট হাউসও রয়েছে জুলেকে গ্রামে আমাদের হোমস্টের অভিজ্ঞতা খুবই সুখকর তাই আমরা হোমস্টে করতেই আগ্রহী উপরে উঠতে উঠতে আমরা হাঁপিয়ে গেলাম রীতিমতো বন্ধুরা প্রথমে যে বাসায় গিয়েছিলাম যেখানে কাউকে পেলাম না তিনি নাকি ফিরে এসেছেন এবং সেখানে 
রুম ফাঁকা রয়েছে সেই বাড়িতে আবার সেখানে যাচ্ছি তবে অনেক নিচু থেকে উপরে উঠতে হচ্ছে এবার এই বাড়ির যিনি অনার প্রথম বার এসে তো তাকে পাইনি এবার এখন এসেও তিনি নেই তার সাথে ফোনে কথা হয়েছে তিনি তার বাসায় কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন বলে আমরা জানতে পারলাম তাই ওয়েট করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তবে দেখুন এখান থেকে খুব সুন্দর দেখা যায় এই গ্রামের যে ফসলের মাঠ উঁচু নিচু দারুণ একটি ভিউ পাওয়া যায় সেই হিসেবে এই বাসাটা আমাদের জন্য ভালোই হলো এখানে দাঁড়ালেই গোটা এলাকাটি দেখা যায় বাড়ির মালিক না এলে রুমে প্রবেশ করার কোনো উপায় নেই তাই উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখে নিতে থাকলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হরেক রকমের গাছগাছালি আর ফুল রয়েছে এই গ্রামে শুধু এই গ্রামে নয় নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন গ্রামে দেখতে পাবেন এই ফলের গাছটি ফলগুলো দেখতে অনেক সুন্দর স্থানীয় নাম কি জানি না জুলেকে গ্রামে ওড়িশার এক পর্যটক এটিকে ওয়াইল্ড অ্যাপল বলেছিলেন বন্ধুরা বাড়ির মালিক চলে এসেছেন এই যে উনি হচ্ছেন বাড়ির মালিক ওনার নাম হচ্ছে সিল আর উনি এই যে আমাদের যে রুমটি দিয়েছেন দেখুন এই যে এই রুম দুটি বেড রয়েছে পাশাপাশি এই একটি আর এই একটি এই রুমটির ভাড়া হচ্ছে এক হাজার রুপি এক হাজার রুপি গুনতে হবে প্রতি রাতের জন্য এখানে খাবারের ব্যবস্থা বলতে যা বললেন যে এখানে খেলে একেবারেই পর খেতে হবে অর্থাৎ শুকরের মাংস খাওয়া যাবে এখানে থাকলে তারা চিকেনের ব্যবস্থা করতে পারবেন না আদারওয়াইজ এখানে নিচে চিকেনের দাম নাকি অনেক বেশি তো আদারওয়াইজ নিচে হচ্ছে এখানে রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে গিয়ে নাকি আমরা খেতে পারবো আমরা আপাতত নিচে গিয়েই খেতে চাই কিছুক্ষণ পরে হয়তো আমরা ফ্রেশ হয়ে নিচে যেয়ে খাবো এরপর ধীরে ধীরে এই গ্রামটি এক্সপ্লোর করব দেখাবো অনিন্দ সুন্দর এই গ্রাম একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ঘর দূর খুলে দিয়ে বাড়ির মালিক সিলো দিদি আবারও চলে গেলেন জুম খেতে কাজ করতে আর এই ফাঁকে আমরা নিচে গিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে ফিরে এলাম এখানকার সব বাড়ির মতো এই বাড়িতেও কুকুর বিড়াল পোষা হয় বিড়ালগুলো ছেড়ে দেওয়া থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুকুরগুলো শেকলে বেঁধে রাখা হয় এখানে কুকুরের মাংস খাওয়ার প্রচলন রয়েছে ব্যাপক হারে তাই আমরা যেমন বাড়িতে ছাগল পালন করে মাংস খায় কিংবা বিক্রি করে দেই এখানে কুকুর পুষে একই কাজ করেন তারা ভারত ভ্রমণে এসে আমরা টানা প্রায় মাস খানেক ধরে ঘুরছি কাল সারাদিন ঘোরাফেরা করে আবার খুব সকালে উঠে এখানে চলে এসেছি সিদ্ধান্ত নিলাম আজ আর বেশি ধকল নেব না কাল সকালে একজন গাইড নিয়ে চষে বেড়াব গোটা গ্রাম আর যেহেতু বেশি ঘুরব না তাই এই সুযোগে জামা কাপড়গুলো পরিষ্কার করে নেয়ার এই কাজটা সেরে ফেললাম দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল তখন জমখেত থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ করে ফিরলেন সিলো দিদি ততক্ষণে ক্ষুধায় আমাদের যান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় শুকরের মাংস ছাড়া কিছু রান্না হবে না বলে জানিয়ে দেওয়ার পর আমরা হোটেলে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু নাস্তা করতে গিয়ে দেখেছি সেখানে লাঞ্চ করার মতো কিছুই নেই তাই ফোনে অনুমতি নিয়ে দিদির অনুপস্থিতিতেই আলু ভর্তা আর ডিম ভাজি দিয়ে পেটের আগুন নেভানোর সিদ্ধান্ত নিই আমরা আর আমরা 
নীল এই যে ডিম ভেজেছে তারপরে আলু সিদ্ধ হচ্ছে আলু সিদ্ধ হলে আমরা আলু ভর্তা ডিম ভাজি দিয়ে ভাত খাবো এই যে খালি গায়ে নীল সিলো দিদির হাজবেন্ড মারা গেছেন তার দুই মেয়েকে নিয়ে এখানে থাকেন তিনি মেয়েরা সকালে উঠে কোহিমা শহরে যায় কাজ করতে আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে দেখুন এই পেঁয়াজগুলো এভাবে বেঁধে রাখা হচ্ছে এগুলো ঝুলিয়ে রাখা হবে যখন এই পেঁয়াজের সিজন থাকবে না সেই সময়টা চালিয়ে নেওয়ার জন্য অর্থাৎ সামনের বছরটা পর্যন্ত আগে সামনের বছর যখন পেঁয়াজ উঠবে সেই সময় পর্যন্ত এখন তুলে না পেঁয়াজ দিয়ে কিন্তু তারা চালিয়ে নেবেন তাদের খেতে আরও পেঁয়াজ আছে পর্যায়ক্রমে তারা সবগুলো এনে ঝুলিয়ে রাখবেন এবং তারা খাবেন আর এখানে তার খাবার রান্না হচ্ছে আর এখানে দেখুন যে কিছু মাংস ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সম্ভবত সুপার মাংস নাগাদের রান্নাঘর খুব সাজানো গোছানো আর বেডরুমের চেয়ে অন্তত দুই থেকে তিন গুণ বড় হয়ে থাকে বন্ধুরা বাংলাদেশি পাহাড়ি এলাকায় গেলে আমরা যে ধরনের এই যে মালামাল বহনের জন্য ছুরি কাঁধে করে বহন করতে দেখি পিঠে করে সেগুলো এখানেও ব্যবহৃত হয় এখানে এটিকে মাখো বলা হয় ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় নীলয়ের খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে সে অমৃত খাচ্ছে বন্ধুরা বিকেল হয়ে গেছে আমাদের আলু ভর্তা এবং ডিম ভাজি এবং ভাত রান্না করতে করতে খাচ্ছি এটা আমাদের কাছে খুবই মজা লাগছে নীলয় কেমন আমি ক্ষুধার তো শুনলাম তো সারাদিন কিছু খাই নাই ওখানে আলু ভর্তা ডিম ভাজি আমরা যখন মধ্যাহ্নভূত শেষ করলাম ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম দেগন্তে ঢলে পড়তে শুরু করেছে শেষ বিকেলের নিস্তেজ আলোকরশি আর জুম খেতে আগাছা পোড়ানোর ধোঁয়া অন্যরকম এক মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের আড়ালে চলে যায় সূর্য আর ধীরে ধীরে ঘনমা গ্রামে ঘনি আসে সন্ধ্যা ছোট্ট একটি গ্রাম খনমা অথচ এখানেই রয়েছে তিন তিনটি দুর্গ পুরো ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশদের হাতের মুঠোই তখনও খনুমা স্বাধীন এই গ্রামের লড়াকু যোদ্ধাদের কাছে বারবার পরাস্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে ব্রিটিশ সেনারা এই যে আজকে যে গ্রামে এসেছি সেই গ্রামেও সেই আদিকাল থেকেই কিন্তু এই হেড হান্টারদের বসবাস সেই কারণেই কিন্তু তাদের বিরক্ত গাথাও অনেক বিশাল এই যে এখানে যে ট্রফিটি দেখছেন যে যুদ্ধাস্ত্রটি দেখছেন যে চুল দেখছেন এই চুলগুলো হচ্ছে সেই সব মাথা যে সব মাথা তারা শিকার করেন শিকার করে নিয়ে এসে বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে রাখতেন সেই মাথা থেকে কেটে নেওয়া চুলগুলো কিন্তু এখানে লাগিয়ে রাখা হয়েছে নাগাল্যান্ড সিরিজের ষষ্ঠ পর্বে তুলে ধরব সেই বীরত্ব গাথা আর সেই সাথে ঘুরে দেখাবো দৃষ্টিনন্দন ফসলের ক্ষেত আর জীবন জীবিকা